Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça va être la première partie pour comment faire des mitaines pour adultes. Ça peut faire pour femmes, pour hommes ou pour adolescents. Donc, la première étape, l'étape 1, ça va être la section A, le poignet. Je vais vous montrer comment monter les molles, autant sur des broches double pointe ou des broches circulaires. Je vais vous montrer les deux. Ici, vous avez le matériel que vous avez besoin pour faire, euh, pour faire le tutoriel. Fait que vous allez avoir besoin d'une balle de laine, numéro 4, de 100 grammes. Ça peut être la marque Paton, comme j'ai là. C'est de la laine 100%. Ça peut être de l'acrylique. Tant que vous respectez que ce soit une numéro 4 ici et que les broches, ça soit marqué 4,5 mm. Euh, nous, on va utiliser des 4 mm. Sinon, vous pouvez faire un échantillon. L'échantillon, ça va être... J'ai oublié de le marquer. L'échantillon, vous allez faire... Vous allez monter 22 mailles, tricoter 26 rangs. Ça va être supposé de vous donner 10 par 10 cm. Si ça vous donne plus, ça veut dire que vous tricotez trop lousse. Donc, vous allez rapetisser la grosseur des broches. Et si ça vous donne plus petit, vous tricotez trop serré. Donc, il va falloir des broches plus grandes, tout simplement. Donc, vous pouvez faire le test avant. Donc, dans cette étape-ci, je vais vous montrer qu'est-ce que vous avez besoin de vous procurer. Donc, la laine, ça va. Vous allez avoir besoin de broches double pointe. Je vous suggère fortement de travailler avec ça. Si c'est trop difficile pour vous, à des aides des broches circulaires de 4 mm, peu importe la longueur du fil. Idéalement, un fil à moyennement long, donc 40 cm peut-être. Euh, un crochet pour récupérer les mailles si jamais on en perd. Des bloqueurs de broches pour ne pas perdre les mailles. Ça a besoin d'un galon mesuré. L'élastique, c'est facultatif. Des fois, on veut l'ajouter pour avoir une plus grande élasticité au niveau du poignet. On va le tricoter en même temps que la laine. Moi, je ne le ferai pas avec vous, mais c'est une option. Ça existe. Vous pouvez aussi le coudre après. Vous avez terminé la, la mitaine, tout simplement. Ensuite, un crayon pour noter et une aiguille à laine pour, pour coudre à la fin. Des marqueurs de maille pour indiquer où qu'on va faire les augmentations intercalaires. Et vous avez aussi des petits cadenas ici qui vont qu'on va mettre pour... Vous pouvez l'utiliser comme marqueur de maille aussi, mais vous pouvez l'utiliser juste pour indiquer le début de votre patron et le début du pouce pour la deuxième. Des ciseaux pour couper le fil, tout simplement. Fait que ça va être assez simple. Vous avez les sections de la mitaine ici. C'est très, très simple. Donc, je vais y aller vidéo étape par étape. Donc, on va faire la section A. Ensuite, je vais faire une autre vidéo pour faire la section B. Parce qu'évidemment, c'est un petit peu long. Et je vous montre le début, comment ça fonctionne. Puis ensuite, on y va à la prochaine étape. Section B, ça va être le devant, l'arrière de la mitaine, plus les augmentations intercalaires pour faire le pouce. Ensuite, on va mettre les pouces en attente. On va tomber dans la section C, qui va être de tricoter simplement à l'endroit avant-arrière. Après, on va arriver à D, qui est la diminution intercalaire pour... Euh, oui, c'est ça. Diminution intercalaire pour, justement, arriver à diminuer le bout. Et on va terminer par le bout du pouce, tout simplement. C'est le processus pour faire la mitaine. Donc, on ne peut pas tricoter tout le pouce en même temps que la mitaine. Si jamais vous êtes super avancé, vous pouvez faire les deux mitaines en même temps simultanément sur des broches circulaires. Mais je ne le ferai pas avec vous. Donc, euh, on y va. Je vous montre, un, comment les monter les mailles et placer les marqueurs sur des aiguilles euh, double pointe. Puis, je vais le faire aussi avec les aiguilles circulaires, tout simplement. Fait que je vais juste tasser ma laine. Les circulaires, je vais, je vais commencer par les doubles points, c'est plus facile pour moi. Je vais passer mes choses, ça ne sera pas long. Les marqueurs, ça, je vais en avoir de besoin tout de suite. Fait que vous pouvez garder à proximité les deux marqueurs de maille, puis les petits crochets, les petits cadenas, pardon. Et donc, on y va. On est à l'étape 1. On va peut-être le laisser pour qu'on puisse le voir dans la vidéo. Là. Donc, alors ensuite, quand vous avez vos broches, il faut monter 48 mailles. Et il faut mettre des marqueurs de cette façon-ci. C'est assez simple. Quand vous travaillez avec les doubles pointes, vous allez mettre deux marqueurs. Vous allez, mettre, vous allez monter 22 mailles. Ensuite, vous allez mettre un marqueur. C'est sur la première broche vous allez mettre, ajouter deux mailles suivantes. Ensuite, la deuxième broche, on va refaire deux mailles, mettre le marqueur et 22 mailles. Ensuite, on ne fera pas d'augmentation, rien. On va juste tricoter des côtes, deux mailles en droit, deux mailles en vert, pendant 10 cm. Donc ça, ça va donner 
le poignet qu'on voit ici. Donc, je vous le laisse un petit peu pour que vous voyez les étapes. Donc, on monte 48 mailles. On va mettre des marqueurs, deux marqueurs. Si jamais vous tricotez de façon circulaire, ça va être simple. Vous allez faire tricoter 22 mailles. Vous allez mettre un marqueur après deux mailles, avant deux mailles, pardon, et après deux mailles, tout simplement. Ça va donner à peu près la même chose. Voilà. Fait que là, on va monter ça. Je vais essayer de laisser la mitaine pas loin pour qu'on la voit. Donc, pour monter les mailles, vous avez des vidéos sur, euh, sur la chaîne YouTube de la boîte à télécréatif qui vous montre, tout, si vous ne savez pas tricoter, au fait, toutes les étapes, comment monter les mailles, tricoter à l'endroit, à l'envers. Donc, je vous invite, avant de commencer un projet comme ça, à apprendre comment tricoter. C'est comme un must. Puis, euh, tricoter avec des euh, de façon circulaire ou avec des broches double pointe, il faut se pratiquer avant de commencer le projet parce que ce n'est pas toujours facile. C'est plus difficile de monter les mailles sur des doubles pointes. Par contre, pour le travail, ça va être beaucoup plus agréable. Il y a une façon de faire qui peut être plus simple. Ça va être de tout monter les mailles juste sur une broche et ensuite les diviser sur chacune. Donc, si jamais vous voulez procéder de cette façon-là, c'est plus facile. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'il faut monter, dans le fond, 48 mailles. Il faut monter 48 mailles. Donc, il faut se garder un embout de fil d'au moins un mètre et demi, c'est facile. Et je vais monter les mailles sur ma première broche. J'ai une maille. Il faut que j'en monte 22. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Après 22 mailles, il faut que je mette un marqueur. Ben ça, ça va me dire que quand je vais faire des augmentations, je vais passer le marqueur, puis ensuite, il va falloir que je fasse des augmentations intercalaires pour faire mon pouce. Donc, je mets, je mets mon marqueur. J'ajoute deux mailles. Comme on voit ici. J'ajoute deux mailles. Euh, une. Ça va bloquer mon marqueur. Faites attention de ne pas les perdre. Quand on tricote, c'est facile à perdre. Et là, je serais rendu à monter mes mailles sur ma deuxième broche. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous allez toutes monter les mailles. Donc, maintenant, on mettrait un marqueur. On va continuer les autres mailles jusqu'à temps qu'on en aille au total 48 mailles. Puis après, vous allez juste déplacer avec l'autre broche ici ceux que, dans le fond, qu'il faut qu'ils soient sur la deuxième broche, tout simplement. Moi, je vais faire que la deuxième, OK? Vous y allez de la façon que c'est le plus facile pour vous. Donc là, je vais tenir les deux broches dans mes mains. Et je vais monter deux mailles. Une, deux. Je mets un marqueur. Et là, j'en tricote, j'en tricote, j'en ai, je mets 22 mailles. Une. Après 4-5 mailles, l'autre, on va pouvoir le lâcher comme ça. Il va, il va venir tout seul. Il faut juste les compter. Je mets les... J'en ai deux. OK. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Vous voyez, je ne tiens plus l'autre. Six. Sept. Huit. Neuf. Six. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. 
Fait que là, j'ai toutes mes mailles. Vous voyez, ça donne ça comme ça ici. Il faut les mettre les deux un à côté de l'autre. Donc, mon fil de départ il tombe ici. Il est peut-être un peu long. Ce qu'on peut faire, c'est soit l'enrouler, soit le couper. On va positionner nos mailles au centre. Et là, c'est facile. Il faut jumeler pour faire un cercle. Donc, si je continuerai à tricoter, il ne faut pas que je me trompe de fil. Le fil de départ, je n'y touche plus. Il faut que je vienne jumeler la, la dernière maille avec la première pour continuer à tricoter en cercle. Normalement, on ajouterait une troisième broche pour faire ce tricot-là. Je vais le faire. Je vais vous montrer. Là, il faut tricoter des côtes, deux mailles en droit, deux mailles en vert. Donc, je commence. Je les tiens dans ma main comme il faut. Je vais juste passer ma balle parce que quand je filme, malheureusement, il y a beaucoup moins d'espace et c'est beaucoup moins naturel quand je tricote. Pour que vous puissiez bien voir dans le fond. Fait que je vais me positionner. Donc, euh, au début, ça va être porté à rouler. Fait que ce qui est important de savoir, c'est que votre nœud des mailles va être vers l'intérieur pour commencer. Donc, je vais piquer ma première maille. Je sais qu'il faut que je fasse deux mailles en droit. Donc, la première, il va falloir quand même la serrer. On tricote en droit une. Et je tiens les deux dans ma main. Faire attention, pas trop tricoter serré, sinon ça va être porté à sortir des deux côtés. Puis, je vais venir serrer pour qu'il soit ajusté juste sur les côtés pour commencer. Après ça, ça va bien se faire. Là. Donc, ma deuxième maille à l'endroit. Deuxième maille à l'endroit et deux mailles à l'envers. L'envers, une, deux, deux mailles en droit, une, deux, deux mailles en vert. Je ne ferai pas tout avec vous parce que vous faisiez ça pendant 10 cm. Deux mailles en vert. Deux en droit. Deux en vert. Deux en droit. Faites attention, les fils sont portés à se tortiller. Deux en droit, deux en vert. Deux en droit, on arrive au marqueur. Les marqueurs, on ne les touchera pas. Ils vont juste être placés pour la prochaine étape, tout simplement. C'est plus simple comme ça, je trouve. Ensuite, le marqueur, il faut le transférer sur vos broches et tricoter à l'envers les deux prochaines mailles. Ça, faites attention, c'est comme ça qu'on le perd souvent. Il va revoler, fait il faut y aller doucement. Deux mailles envers. Et là, il est entorti. Wow! Je vais peut-être perdre ma maille. Deux mailles envers. Il est entorti, fait qu'à ranger juste la maille, c'est entorti. Et... Il faut que je recommence en droit, donc je passe mon fil comme ça ici. Je vais remettre mes mailles plus au centre de mes broches. Et là, j'ai fait deux mailles en droit. On passe le marqueur. Donc, deux mailles en droit. Une. Deux. Vous pouvez aussi mettre les, les, les petits cadenas, là, parce que ceux-là sont portés à plus péter, parce qu'on on les utilise avec nos mains. Deux mailles en vert. Vous voyez, là, c'est trop proche du bord, ça va être porté à sortir vos mailles, fait que faites attention. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste descendre un peu les mailles. Deux endroits, je finis mon rang. Vous avez compris le principe. Deux envers. Deux en droit.
Deux, on va voir. Deux, on va voir. Deux, on va voir. Deux, on va voir. Puis on sort du lus ici. On va le resserrer parce qu'on va recommencer l'autre rang. Deux, on va voir. Oui, ok, ça marche pas. On va se tromper. On va juste récupérer mes mailles. Oh, je vais Deux, deux, 20, 22, il y en a une de trop, ça, ça marche pas. Vous voyez, j'en ai fait une de trop, je pense. Non, c'est correct. Deux, j'ai 22, j'ai 24 mailles. Deux, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, il y en moins qu'une. Bon, j'ai mal compté mes affaires. J'aurais pas le choix. Là. Je vous ai mal fait ça. Deux endroits. Une. Deux. Au lieu de. Je vais faire une augmentation intercalaire tout de suite. Normalement, c'est pas ce qu'il faudrait faire. Là. Je suis désolée. J'aurais dû compter mes mailles quand je les ai montées. J'ai été distraite. Fait que je vais me l'augmenter autrement. Je vais prendre mon métrique de mailles supplémentaire. Voilà. Et je finis par deux envers. Fait que là, je vais avoir 24 mailles de chaque côté. Et il va y avoir un lus qui se crée ici. Tout ce que vous faites, vous tirez sur votre fil de départ. Le fil, on le repasse ici. Et moi, je remets toujours mes nœuds vers l'intérieur. Ça va commencer à pousser puis à sortir. <rire> comme une plante. <rire> Sauf qu'il faut tricoter. Donc, euh, c'est ça. Fait que c'est comme ça qu'on le fait. On va le faire pendant 10 cm de temps. Après 10 cm, juste à, à patienter pour la prochaine étape. C'est une des plus difficiles, c'est l'augmentation intercalaire. Mais une fois que vous savez comment faire vos augmentations, c'est assez simple. Vous allez avoir d'une feuille puis euh, d'un crayon pour noter où vous êtes rendu là-dedans. Donc, partie A, c'est fait avec les doubles pointes. Fait que vous allez continuer à tricoter en cercle. Faites juste attention pour ne pas vous tromper de côté. Hein? Mais vous le voyez, quand la corde de départ est ici, ça veut dire que vous allez continuer à tricoter de gauche à droite en cercle. Et vous faites deux endroits, deux envers. Vous commencez toujours par deux endroits. Vous êtes supposé de finir par deux envers parce que c'est un nombre pair. Puis, même chose de l'autre côté. Fait que pour ça, ça va. Je vais vous le montrer avec les circulaires. Vous vite comment faire. C'est pas l'idéal, mais ça fonctionne. Donc, si vous êtes moins habile pour tricoter, les circulaires sont plus faciles à faire. Donc, comment qu'on va faire pour les monter? C'est relativement pareil. Évidemment, je ne le ferai pas au complet, sinon ça va être trop long. Je vais juste trouver mon fil de départ. Bon, c'est parfait. Donc, pour les circulaires, c'est la même chose. On va toutes les monter sur la première maille. C'est de tricoter. Oh, les crochets, là. C'est de tricoter qui est différent. Donc, je vais monter à peu près 10 mailles, juste pour vous montrer comment faire. Mais vous allez faire le même processus que que je viens de faire avec les broches double point. Vous allez monter 22 mailles, vous allez mettre un marqueur, 2 mailles, un marqueur, 2 mailles, un marqueur, 22 mailles, tout simplement. Fait que ça va vous dire que vous êtes rendu. Fait que là, je vais monter peut-être, euh, je vais monter plusieurs mailles, 1, 2, 3, 4. Fait que c'est des circulaires, des 4 mm. Le fil est quand même assez long. Mais même si vous prenez un petit fil, vous ne serez pas capable de tricoter en cercle là, sans être obligé de tirer votre, votre circulaire de l'autre côté. Je ne sais pas combien j'en ai, mais je vais en faire plusieurs pour être sûr de, de pouvoir faire un cercle. Deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze. 
Safaris. Sit. Sniff. And sniff. Fine. On mettrait un marqueur que je n'ai plus parce que je l'ai déjà utilisé. Mais on prend un crochet là, s'il est fermé, mettons. Toutou! On monte de maille. Je vais manquer de fil. Après ça, on remettrait un marqueur. Euh, non, c'est pas vrai. On va retricoter de noir. Ouh. On va mettre un marqueur. Et là, on, on remettrait 22 mailles, tout simplement. Mais malheureusement, je manque de fil. J'ai même calculé mon affaire. Fait qu'il manquerait 20 mailles. Tout ce que je veux faire, c'est vous montrer comment tricoter avec des, euh, des broches circulaires. Donc, pour faire un cercle, évidemment, la corde sert à ça. Mais la corde est trop longue. Fait que ce qu'on va faire pour faire leur cercle, ce qui est super difficile, au fait, ça va être difficile parce qu'il y a un nombre de mailles limité comme ça. Pour retricoter ici, ça risque d'être pénible un peu. Fait qu'il faut sortir. Il faudrait que j'en aille plus de mailles, malheureusement. Je vais juste recommencer. Oh, je m'excuse. Je vais recommencer. Ça va être moins compliqué. On va le faire comme du monde. Ce sera pas bien long. C'est mes affaires qui bougent. Bon. Ah. Je recommence. Pour ceux qui prennent des circulaires, ça doit vous garder à peu près euh, un mètre et demi de fil de lousse vers la droite. On va monter 22 mailles. On va mettre un marqueur. De mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22. On va mettre un marqueur. On en met 4. 1, 2, 3, 4. On met un marqueur. Et on en ajoute 22 autres. 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, on y arrive, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Donc on a toutes nos mailles sur la même broche. Ce qui reste à faire de, avec les circulaires, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut rejoindre ce bout-là avec ce bout-là ici. Donc, il faut étirer. Et là, c'est plus touché. Parce qu'il faut que la corde soit à droite. Puis qu'on tricote comme ça, finalement. On tourne de bord. Il faudrait que je tricote ça ici avec ça ici. Mais, évidemment, je n'ai pas assez de laine. Donc, les circulaires, où mes circulaires ne sont pas assez courtes, mais il n'existe pas des courtes comme ça. Fait que ce qu'il faut faire, c'est assez simple. Il faut tirer le fil à peu près ici, dans le fond, avant que débute la broche. Il faut sortir le fil pour 
allez mettre les mailles sur l'autre broche. Mais évidemment, là, moi, il est twisté bien raide, fait qu'il ne répond pas vraiment très bien. <rire> Faites attention pour ne pas vous tromper non plus. Fait qu'on va aller mettre les mailles en question. Même que ce n'est pas l'idéal, là, les circulaires, comme je vous disais, je trouve pas ça super pratique. J'essaie de trouver mon fil là, de départ. Il est là. On pourrait aussi démêler nos fils. Ça serait une bonne idée. Hein? Mon fil de départ, comme il est ici, puis il est tellement long qu'il se mélange, fait que je pourrais le couper. Tu sais. Là, je ne le couperai pas. Là. Je vais le tasser. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de mettre les mailles sur celle-là. Là, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Je ne sais pas comment j'avais fait la dernière fois. Ah oui. Et euh, essayer de rapprocher les deux. Ça va juste être le début qui va être difficile, d'accord? Ensuite, ça va être hyper simple. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre tous les nœuds vers l'intérieur, pas qu'il y ait de twist ici. OK? On va... Sortir le fil au complet, finalement, je pense que ça va être mieux comme ça. On sort le fil à droite au complet, mais ça ne marchera pas. Là, il va y avoir un petit loup ici. Et on va venir tricoter la première maille. Avec le fil de départ ici. Je ne me trompe pas de fil. Là. Pour les joindre, puis que ça soit un cercle. Non, on tricote deux mailles en droit. Une. Deux. Deux mailles en vert. Une. Deux. En droit. J'y arrive. Une. Après ça, il va y avoir plus de lousse. Ça va être plus facile à travailler. C'est toujours le départ qui est plus difficile. Deux en vert. Une. Deux. Vu qu'ils sont joints, ben là, je pourrais, exemple, tirer mon fil si je veux. Mais là, je suis correcte encore pour tricoter un petit bout. Je suis rendue à... Endroit, envers, endroit, envers. On est rendu à deux endroits. Une. Deux. Deux envers. Une. Non. Je bouge mon téléphone, désolé. Je l'accroche. C'est pas tricoté trop serré non plus. Deux endroits. Une. Deux. Et là, je vais arriver à peu près ce qui reste sur ma broche et je t'apprête d'en mettre plus. C'est pas plus grave. Deux envers. Une. Deux. On va maintenant tirer sur celle-là qui en reste une pour la joindre avec les autres mailles. Okay. Et la celle de droite, on va la sortir. Donc, quand on va avoir les deux broches comme ça, on va voir qu'il est tricoté en cercle. D'accord? Ça dépend. Pour des gens, c'est plus compliqué. Pour d'autres, c'est moins compliqué de travailler avec ça. Moi, je trouve ça moins évident pour des petits formats ou des trucs pour enfants. Fait que là, on sait que notre départ est ici. On va ressortir le fil à cette hauteur-là pour tricoter des mailles qui ne sont pas tricotées, finalement. OK? Donc, je vais sortir mon fil ici. Je vais le plier un peu. Parce que mon fil est trop long. Pour que mes broches se retrouvent les deux sur, avec les mailles. C'est plus de taponnage avec les circulaires au départ, mais après ça va bien. Donc, euh, c'est vous d'avoir euh, votre technique. Moi, je préfère les doubles pointes honnêtement. Pour ça, pour les projets de bébé, pour les, euh, les bas. Comme ça, j'ai réussi à les mettre dessus et en tirant, il y a toujours un petit lousse ici, c'est normal. On est à notre premier rang, donc, et on va tricoter les suivantes, donc deux endroits. Deux envers. Ça ne marche pas. Pas grave. 
Vibe. Marcher. Je vais finir le rang pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. De l'envers. On doit faire. Comme un twist, vous voyez, je l'ai retourné. Il y a eu quoi que j'ai mal calculé, c'est pas grave. Là. En fait, c'était juste pour vous montrer co comment faire deux envers normalement, puis on finirait. On, on, une envers, c'est ça, c'est parce que mon bébé est là. Il manque des mailles pour le tricoter. Fait que vous voyez, c'est du taponnage. Là. Moi, j'aime pas trop ça. Fait que quand j'ai commencé à faire du circulaire, euh, des petits formats, je pétais tout le temps mes aiguilles parce que je mettais trop c'était trop serré, mais c'est sûr. Euh, je comprenais pas le principe de tirer le fil finalement. On le voit. On va. Non, on finirait avec deux envers. Là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais. J'ai parlé entre temps, je vous donne l'envoi trop. Donc, on finit le rang. Et on a notre cercle. Donc, ce qu'on reste, ce qui resterait à faire, c'est de rentrer le fil de la broche ici pour pouvoir continuer à tricoter. Donc, tirer à l'extrémité. Remettre les mailles sur la broche. Chose qui n'est pas évidente. Ça y est que les autres ne sortent pas. Fait que là, on est à peu près moitié-moitié. Mais évidemment, je ne peux pas tricoter sur l'autre, hein, vous voyez bien. Fait que je vais tirer celle d'en bas maintenant. Donc la première, on la rentre à l'intérieur. Et celle d'en bas, on va la tirer complètement. Donc, au début, vous avez vu, on avait un lousse ici. Là, maintenant, ça ne le fera plus. Fait qu'on va toujours. Remettre les broches sur celle de droite, comme ça ici. Celle de gauche, pardon. Tirer le fil au maximum pour avoir du, du lousse pour tricoter avec celle de droite. Et on va reprendre le fil et on va continuer jusqu'à temps qu'on ait terminé l'embout. Il va falloir retirer les fils comme on vient de faire. Donc c'est exactement comme ça. Fait que là, si je recommençais de cette manière... Je m'excuse. Si vous voyez, ça s'en mêle, c'est étonnant, mais bon, c'est comme ça. Fait que je divise mes deux fils pour ne pas me mêler. Et j'y vais. Fait que je sais que je recommence. Il y a un petit lousse ici. On s'arrange pour que les nœuds soient vers l'intérieur. Fait qu'on va recommencer avec deux mailles en droit, dans le fond, pour venir joindre. Puis on va faire le deuxième rang. Oups. Deux en droit. Deux envers. Ils sont pas très pointus, celles-là. -là, C'est un peu euh, pas la meilleure marque au monde. Désolé. Deux endroits. Vous avez compris le principe. Ça, vous allez faire ça pendant 10 cm. Fait que vous, euh, tant que vos marqueurs sont là, sont là, sont placés pour l'étape B, dans le fond. Parce que les marqueurs, on va juste les, les, les utiliser à l'étape B pour les augmentations intercalaires. Ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, quand on monte les mailles et on les met, c'est plus facile comme ça. Sinon, si vous êtes rendu à l'étape B, il faut juste tout déplacer les mailles, mettre les marqueurs. Tu sais, c'est moins compliqué comme ça, finalement. Si vous êtes trompé et que vous ne savez pas si vous êtes rendu en droit en vert, bien, vous commencez toujours deux endroits. Fait que vous les comptez. Deux endroits, deux en vert, deux endroits, deux en vert, deux endroits. Fait que je suis rendu à deux en vert. Sinon, vous allez voir des petites bosses quand vous êtes à l'envers. Fait que là, c'est déjà plus facile 
à te flotter finalement avec les circulaires. Je ne voulais pas m'attarder avec les circulaires parce que personnellement, je préfère travailler avec les doubles pointes, mais je voulais quand même montrer aux gens, s'il n'y avait pas de double pointe à la maison, que c'est possible de se débrouiller avec ce qu'on a. Les circulaires, euh, c'est, c'est rendu à la mode, c'est plus facile à utiliser, mais moi, je les utilise souvent, mais pour des mitaines, des, des bosses seules, c'est plus difficile. Faut, les doubles pointes, c'est plus facile à utiliser. Et vous voyez, ça fonctionne. Deux endroits. Voilà. Et voilà. Fait que là, je serai rendu au bout. Je sais qu'il me manque une envers, mais j'en ai juste fait une. Fait que je vais tirer ma corde. Mon marqueur, il est, il est parti. <rire> fait qu'évidemment, ben, il me manque un marqueur. On a une, deux, trois, quatre. Ça, j'ai mal calculé mes affaires. C'est pas grave. Je suis pas un bon professeur. Fait que tant qu'on n'a pas tricoté la maille, le marqueur n'est pas bloqué. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Ils vont tomber souvent. Là. Fait qu'on va... On va être rendu à deux endroits. Lui, je vais le tirer. Mon marqueur est là, OK? Il est rebelle. Et on va remettre la laine. Les mailles ici. Fait que je vais tricoter deux endroits. Mon marqueur va être coincé. Tombera plus. Deux envers. Et là, il va avoir plus d'élasticité. Et plus facile à tricoter avec les circulaires. Comme ça. Deux envers. On remet le marqueur. On tricote tout de suite pour ne pas la perdre. Un. Deux. Tout simplement. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer. Fait que là, on continuerait en cercle avec les circulaires. Si c'est trop compliqué pour vous, pratiquez-vous avec les doubles pointes. Personnellement, je trouve que ça va se travailler beaucoup mieux. Vous n'avez besoin de trois. Ça se vend en paquet de cinq, me semble. Donc, c'est assez simple. Pourquoi c'est en paquet de cinq? C'est parce qu'on peut faire des bas plus larges ou on en met quatre, puis la cinquième sert à tricoter. Ou des fois, c'est en paquet de quatre. Fait que là, on a 22 mailles, 22 mailles, puis la troisième. Ben 24, 24, et là, la, la troisième sert à tricoter. Fait que là, vous seriez l'étape de A. Vous allez tricoter pendant 10 cm. Et ensuite, vous pourrez me suivre dans la prochaine vidéo pour faire l'étape, v, l'étape B. C'est-à-dire qu'on va commencer à tricoter en jersey et on va faire des augmentations intercalaires, justement, où que nos marqueurs sont installés. Et on va faire la partie B ensemble. Fait que j'espère que ça a été bien expliqué. Que, puis si vous ne réussissez pas du premier coup, découragez-vous pas, hein repratiquer, repratiquer, jusqu'à temps que vous ayez cette étape-là comme il faut. Une fois que vos mailles sont montées, sont bien tricotées, le début est plus difficile, mais quand vous avez fait une coupe de rang, ça devient plus facile à tricoter. Fait que découragez-vous pas. Et euh, c'est ça, c'est le même processus pour les deux mitaines. Donc, euh, on se voit pour la prochaine vidéo pour savoir comment faire les augmentations intercalaires, la partie B. Merci à tous. Bonne journée.